Olá pessoal, seja bem-vindo aqui ao canal Comidas que Encanta. Meu nome é Mike, o alemão de cozinha, e nós vamos hoje continuando viajando no mundo dos culinários. No último, última receita estava em Alemanha, última receita nós estava em Nova York, Estados Unidos, agora vamos viajar para Inglaterra. Eu vou fazer para vocês o pudim de Yorkshire. Pudim de Yorkshire, acompanhamento nas comidas inglesas com carne, com muitas coisas, né? Pode ser comido assim ou de café da manhã, mas original eles comem junto de domingos no almoço. E é bem antigo, a receita foi surgida a primeira vez em 1789, né? Que tem um registro, mas pode ser que é mais velho, não? Né? Eu acredito que sim. Então, o que eles precisam e como se faz isso, eu vou mostrar como sempre Estamos aqui na minha coisa, né? Esse pudim de Yorkshire é uma coisa salgada, né? Não é doce, pudim... Salgado e bem diferente. Precisamos 100 ml de leite, 100 gramas de farinha de trigo, 2 ovos inteiros, 5 gramas de açúcar, uma pitada de sal e vamos precisar azeite ou óleo de cozinha. Primeiro vamos quebrar nossos ovos. Crack the eggs. Crack the eggs, como os ingleses falam, né? Uhum. Só. Vamos pegar nosso negócio para misturar. Tá. Batedor. Batedor. Ok. Isso. Eu já nem sei mais como se fala em alemão. Né? Esqueci. <risos> Mas eu vou me lembrar. Agora né? a gente já foi para a Inglaterra. Daqui a pouco vai virar aqui uma miscelânea <risos> de línguas aqui. <risos> então, aqui em casa é assim. Pode colocar nosso açúcar. Ok. Uma pitada de sal. Não muito. Mas um pouquinho mais. Só. O e o leite. Só. So. Vou dar mais uma misturadinha tudo. Só. E agora vamos deixar nossa farinha aqui. Ok. Como chama isso de novo? O quê? Aqui passar no... Na pen peneira. Peneira. Eu estava pensando em penteadeira, <risos> mas eu acho que é uma outra coisa. <risos> Peneira. Só so, aqui e vamos continuar misturar tudo para ficar uma massa bem homogênica sem. É, eu acho melhor pegar bolinha. um mix, né? O coisa ali, o batedor. Sim, logo, logo. Eu ah, só tá. quero rapidinho aqui. Dá uma misturada, né? É para pegar nas bordas. Ah, entendi. Tá, eu vou misturar isso agora, né? Primeiro aqui com a minha, uh, depois com o mixa. Não pode ser mais bolinhas, tá? É. Logo, logo uhum. eu vou mostrar para vocês. Pessoas, aqui, misturei. Não tem mais bolinhas, tá? Agora eu vou passar aqui para um outro negócio. Porque depois você precisa despachar os forminhas de muffins, né? Eu acho que você fala. Aham, uhum. na, na, na forminha de muffin, né? Isso. Sim, então sim. fica mais fácil com essa boquinha, né? Pra sim, não sim. fazer a bagunça. E eu vou colocar isofilme em cima e hum. essa mistura aqui vai para meia hora na geladeira, né? Ah, ok, ok. Ela precisa relaxar, Uma descansada, né? mais friada, né? Tá, so, meia hora vamos aqui. servir de novo. A forma do muffin, uh, eu já pré-aqueci o meu forno em 190 graus, tá? E agora a gente coloca uma, uma boa quantidade de óleo aqui dentro, mais ou menos assim. É? O meio dele, aham. Uh -huh. Okay. E vai já no forno para aquecer. Hum. Tá? Hum. Nosso, um, nossa mistura ainda está na geladeira, né? Uhum. Então ela tem mais uns 15, 10, 15 minutinhos. Até lá o azeite, ou o óleo da cozinha já está quente. Então Mas vamos lá, tirar não. agora aqui o óleo. E agora vamos colocar nosso líquido aqui dentro. E ele vai continuar a entrar no forno, tá? Para fritar. Isso aí, logo, logo com o resultado final. Então, pessoal, né? Aqui, nossos pudim de Yorkshire, tá? Eles são crocantes para fora e macia aqui por dentro. Então, pessoal, né? Como está na Inglaterra, né? Eles... 
come isso com assado, assim, mas nós vai comer eles com um requeijão em cima, tá? Bem gostoso. Um salmão defumado. Tem tá? fatias de salmão defumado. Isso. Você acha no supermercado, né? Sim. É uma delicatesse, né? Mas é, procure. Aqui a gente tem no supermercado, um supermercado específico, né? É. Quero conseguir comprar, né? É, precisa ser um lugar específico para comprar o salmão defumado, né? Mas... Se você é da cidade grande, assim, né? Você vai conseguir com mais facilidade. Se você é do interior, tomara que você tenha é, um supermercado bem específico com isso. Se não tiver um salmão defumado, você pode botar uma outra coisa aqui que pode botar um... Um bacon, alguma coisa com carne. Ah, né? dá pra botar aquele, como é o nome? O, sem ser o salame, o outro que eu sempre esqueço, o parma. Ah, um parma. É, se você não acha o salmão defumado e quer fazer com esse efeito que a gente fez, meio de, né, de festinha e tal, uhum. você pode comprar é, presunto de parma. Isso aí. Né? É. Que também ele é defumado, né? Então ele vai ficar bem bonito aqui em cima. Uhum. Para então, você fazer um brunch, né? Um... Pessoal, eu espero que vocês gostaram dessa receita, tá? Inglaterra essa vez, tá? Gente, se inscreve no canal, deixa seu like e faz seu comentário de onde vocês vêm e o nome, tá? Eu vou mandar um grande abraço a vocês no próximo vídeo. Muito obrigado por assistir. Até na próxima. Tchau, tchau!